Hello, student! How are you? Essa é a segunda parte da atividade. Se você chegou aqui antes de fazer a primeira parte, dê um pause nesse vídeo e volte mais tarde para que a gente possa conversar sobre as suas respostas. Como eu disse na atividade, eu realmente acho que para aprender um novo idioma, precisamos também aprender sobre a cultura do país que fala aquela língua. Hoje vamos falar sobre St. Patrick's Day e um pouco sobre seu país de origem, que é a Irlanda. Let's start! So, who was St. Patrick? Então, quem era St. Patrick? Vamos falar um pouquinho aí sobre ele. Celebrated on March 17th every year. Então, o dia de St. Patrick é comemorado dia 17 de março todos os anos, marcando aí a data do seu falecimento. He wasn't an Irishman. He was born in Britain. Bom, se você assistiu aí os vídeos, você sabe que ele na verdade não era irlandês, ele era britão. Ele foi sequestrado e levado para a Irlanda, quando ele era muito jovenzinho. Even though his original color was blue, since the rebellion of 1641, his color was changed to green. Some say the color was chosen because of the green fields in Ireland. Então, no começo, a cor original ali de St. Patrick era o azul. Mas depois da batalha e da rebelião de 1641, em que a Irlanda queria se libertar da Inglaterra, eles mudaram a cor do St. Patrick para o verde. A cor azul era relacionada com a Inglaterra desde então. E eles escolheram, né, alguns dizem que eles escolheram o verde por conta aí dos campos verdes da, Ingl da Irlanda. The first parade happened in the USA. It was made by people of Irish heritage and they migrated to the USA because of the potato famine. Então vamos lá, a primeira festa, a primeira comemoração de St. Patrick, na verdade, aconteceu nos Estados Unidos, com os imigrantes que estavam fugindo da grande fome que acontecia na Irlanda. Eles foram para os Estados Unidos em busca de uma oportunidade melhor e aproveitaram né, que estavam lá para comemorar as suas origens irlandesas e assim surgiu a primeira desfile St. Patrick's Day. A lot of stories are related to St. Patrick's and with Ireland. Então, muitas histórias são relacionadas aí ao St. Patrick e à Irlanda. The Shamrock is one of them. Então, o Shamrock é uma delas. Shamrock is the Gaelic word for little clover, used by St. Patrick to explain the Trinity. Então, o Shamrock é uma palavra gaélica para dizer pequeno trevo, little clover. E ele era usado pelo St. Patrick para explicar a Trinidade, quando ele falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Another big story related to St. Patrick is related to snakes. Isso que é muito relacionada ao St. Patrick diz respeito às cobras. It said that he drove the snakes out of the country. Então é dito que na verdade ele retirou todas as cobras do país como um milagre. E estudos geológicos na verdade indicam que nunca houveram cobras ali na Irlanda, como a ilha situa-se num, é, num, numa região muito fria, o mar é muito gelado, as cobras jamais conseguiriam ter chegado até lá. Another story related to Ireland is about the leprechaun. Então, aí outra história que a gente sempre tem relacionado com a Irlanda diz respeito ao leprechaun. Leprechaun is a type of fairy in Irish folklore. Então, o leprechaun, ele é um tipo de fada ali que está muito relacionado ao folclore irlandês. They are usually a bearded man wearing a coat and a hat who partake in mischief. Então, ele é sempre ali retratado como um homenzinho de barba, casaco e chapéu que está sempre envolvido com alguma daninheza, alguma bagunça, com alguma coisa que não deveria estar acontecendo. They are solitary creatures who spend their time making and mending shoes and have a hidden pot of gold at the end of the rainbow. Então, aí é dito que eles são pessoas que fazem e consertam sapatos e que eles têm um pote de ouro escondido no final do arco-íris. If captured by a human, they often grant three wishes in exchange for their freedom. E quando eles são captados em três desejos para que sejam libertados ali no final. Como o gênio da lâmpada. Let's see the St. Patty's around the world. Gente, so let's see the celebration around the world. Vamos falar aí um pouco sobre as comemorações ao redor do mundo. Hmm. 
The first parade took place in 796 in the USA. Então, como eu falei, a prime... o primeiro desfile de St. Patrick aconteceu nos Estados Unidos em 1796. Já faz muito, muito, muito tempo. The biggest cities in the USA that celebrate St. Patrick's are Chicago, New York and Boston. Então, as, ma... as cidades que mais comemoram o dia de St. Patrick's Day, Chicago, New York e Boston. Boston had the city most happy. Então, Boston é o mais happy. Enquanto a maior filha em Nova York, esse desfile dura 6 horas. É um filho de ter. E o. Other Round Raid, St. Patrick's Day 2. Muitos outros países comemoram o dia de St. Patrick. Canada, Australia e England are big ones. Então a gente aí tem três países que falam inglês e que comemoram de forma bem grande. We have a big special hockey game in Toronto. Então em Toronto a gente tem um jogo de hockey especial para o dia de St. Patrick. Uh, it's said that in Sydney we have the second biggest parade in the world. On losing for New York. E é dito que na Austrália, em Sydney, é a segunda maior, segundo maior desfile de St. Patrick da Nova York. We have non-English speaking countries that celebrate St. Patrick's Day, like Argentina, Belgium and Japan. Mas que comemoram St. Patrick's Day, como Argentina. Na Argentina, inclusive, eles fazem uma festa... ...muito grande na rua, em que eles fecham as ruas para poder fazer essa comemoração e essa festa. É, essa festa em Buenos Aires. Na Bélgica, em Bruxelas, eles inclusive colocam a roupinha ali nas estátuas, como vocês podem ver aí a foto da fonte. E no Japão eles têm uma, um grande desfile em que eles usam bandeiras e fazem passinhos de danças bem interessantes. Let's talk about Ireland. Vamos falar um pouquinho sobre a Irlanda. It's an European country known as the Emerald Isle. It's the third biggest isle in Europe. Its territory is divided into the Republic of Ireland, or just Ireland, and Northern Ireland. Então vamos lá. A Irlanda é um país da Europa. É conhecido também como a Ilha Esmeralda. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. Ela é a, ter ela é a terceira maior ilha da Europa, e o seu território ele é dividido em República da Irlanda, ou só a Irlanda, ou, e a Ir, é, Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. The Irish story, which begins with fairies and other mystical beings, according to legend, is also written by Scots, Celts, Vikings, Normans and English. Each people contributed to the culture, traditions and costumes of what we see today in Ireland. Então a história da Irlanda começou ou com povos em que cultuavam ali as fadas e os seres místicos e tudo mais. Mas a, a história da Irlanda também foi escrita ali por escoceses, celtas, vikings, normandos, ingleses, romanos. Muitos povos passaram ali por aquela região e, hoje, e contribuíram para o que, o que hoje é a Irlanda. Around 700 BC, a diverse and technologically advanced culture from Central Europe called the Celtics began to settle in the island. Então, mais ou menos por volta do ano 700 antes de Cristo, os celtas já estavam ali é, fincando suas raízes na ilha e começando aí toda essa cultura aí do país. Em 1922, after violent uprising, the Irish Free State was created within the British Empire. Então, em 1922, depois de muitas batalhas violentas ali, foi criado o Estado Livre da Irlanda, e separando assim do Império Britânico. Em 1948, most of Irish became an independent country, while six mainly Protestant countries in the counties in the North East remained a British territory. Então, em 1948, a maior parte da Irlanda conseguiu sua independência e apenas seis regiões 
da sua maioria protestante ali no norte da, Ir da Irlanda que continuaram sendo parte do território britânico. Apesar deles muito erras, ele na verdade é da parte de governo realmente. E na Inglaterra você tem a monarquia e na Irlanda você tem um parlamentarismo. So, the country's history also makes itself present in Irish landscapes, full of castles like this one in the picture of Kinkney, monasteries and many other buildings that remain alive in the midst of modernity. Hoje em dia e ainda é possível ver muito da história nos centros da Irlanda do Passo, com toda a parte moderna da vida do, do dia a dia. Né? Esse castelo aí se chama Kilken. Qualquer pessoa pode ir lá, e, mas ele foi usado antigamente como casa da monarquia. Although the official language is English, Irish is still taught in English schools, written on street signs, official documents and spoken in of the countryside. Então a língua oficial da Irlanda é o inglês, porém ainda hoje o irlandês é ensinado nas escolas, ele é placas de trânsito nos documentos oficiais e falado em muitas regiões do interior. Por isso, muitas vezes é muito difícil entender quando você está conversando com alguém da Irlanda. Eles ainda usam muitas palavras do dialeto irlandês típico no meio das suas frases em inglês. Vocês podem ver aí na foto é, a casa de trânsito com os dois nomes. O nome em irlandês e o nome em inglês. So... The Emerald Isle has received this name because it's mostly green and it happens because it rains a lot during the year. The country is known for its grey skies, rainy days, wind gusts and low temperatures for Brazilian standards. Então vamos lá. A ilha Esmeralda recebeu esse nome porque ela é a maior parte do seu território verde, como vocês viram nas fotos anteriores ali nos slides anteriores. O país também é muito conhecido pelo seu céu cinza, pelos seus dias de chuva, pelos seus ventos muito fortes e por temperaturas baixas para os padrões brasileiros. Ireland is not so cold in winter when compared to other countries in Europe. Despite the fact that thermometers get, get below zero during the season, snow is very rare. Então eles estão falando que apesar de para nós brasileiros o inverno ser considerado muito frio, ele não é tão frio quando comparado com os seus vizinhos ali europeus, que por mais que os termômetros fiquem abaixo de zero, raramente vai nevar. During summer, 17 degrees is already considered heat enough. More than that, the Irish people get sick. Então durante o verão, chegou nos 17 graus, já está calor o suficiente, já estão felizes, que mais do que isso eles começam a passar mal de calor. During the summer, the sun rises at around 4 a.m. and sets after 10 p.m. However, in winter, the days are very short. Dawn is at 8 in the morning and it starts to get dark before 5 in the afternoon. Então, lá na Irlanda, eles têm uma... Por, por conta da inclinação do nosso planeta, é, durante o verão, os dias são muito longos. Então, o sol começa a nascer às 4 da manhã e ele só se põe às 10 da noite. Em compensação, no inverno é o oposto, os dias são bem curtinhos. Então, o sol começa a nascer às 8 da manhã e ele se põe mais ou menos umas 5 horas da tarde. Os dias ficam bem curtinhos. E como chove muito na Irlanda, eles têm muitos arco-íris. Ou seja, tem muitos potes de ouro perdidos. Ireland is a nation of storytellers. The tradition dates back to Celtic bards who would record and recite the country's history. Então a Irlanda é um país que gosta de contar histórias. Eles têm essa tradição desde a época dos celtas. 
em que eles iam contando as histórias do país. Many famous writers come, come from Ireland, including four winners of the Nobel Prize for Literature. Então, muitos escritores famosos vêm ali da Irlanda, inclusive quatro ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. The most famous Irish writers are James Joyce, Oscar Wilde, William East, Eats, Samuel Beckett, Rod Doyle e Marian Keyes. Então, os mais famosos são esses, né? Começando lá dos mais antigos, como James Joyce e Oscar Wilde, até os mais é, contemporâneos, que são o Rod Doyle e a Marian Keyes. Ireland also has its traditional music, also known as Irish Trad. Então, os, ir os irlandeses também possuem ali as suas músicas tradicionais, conhecidas como Irish Trad. Essa música que a gente está ouvindo de fundo desde o começo aqui da nossa aula é uma música tipicamente irlandesa. The main musical instruments used are the fiddle, the flute, the eulen, pipes, the Celtic harp and the bowden. Então ali são os principais instrumentos usados nas músicas irlandesas. Então a gente tem ali the fiddle, é um tipo de violino, the flute, a flauta, the eulen, pipes, que é um tipo de gaita de fole, the Celtic harp, é um tipo de harpa, And the Bodham, que é um tambor. The most famous Irish bands and musicians are. Então ali agora vamos falar sobre bandas e músicos muito famosos na Irlanda. Temos U2, The Corps, The Cranberries, Creedmoor, Enya, The Dubliners and Hosier. Hosier sendo aí o mais recente de todos esses músicos da Irlanda. They also have as And a special dance called Irish Step Dance, also known as the River Dance. Então, eles têm também uma dança muito especial ali, chamada de Step Dance, que é um, um sapateado, ou então River Dance, que é a dança do rio. É essa das fotos aqui, ó, onde eles levantam a perna e mexem muito pouco o tronco. Aqui a gente tem um resumão de toda a história do século XX da Irlanda. É bem interessante, é bem cheia de batalhas por conta da separação deles com a Inglaterra. Quem tiver interesse, pesquise, é bem legal. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham aprendido e que, principalmente, essa aula tenha despertado em vocês a curiosidade. Isso é o que eu mais espero de vocês, que vocês... Fiquem curiosos para saber aí mais sobre coisas, não necessariamente sobre a Irlanda, sobre os irlandeses e coisas assim, mas que vocês despertem a curiosidade e neste momento de aulas à distância, a curiosidade vai ser essencial para vocês na pesquisa de todos os materiais e tudo mais. Para aprender, será muito bom pesquisar bastante. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só me mandar alguma mensagem que eu com certeza responderei para vocês. Até a próxima aula.